خب امیدوارم حالتون خوب باشه خوش و خورم باشید سال نو بهتون تبریک میگم خب بچه ما بریم سراغ یه بحث خیلی مهم به نام توضیح های احتمال البته توی کم و بیش راجبش صحبت کردیم راجب توضیح های احتمال و بریم به صورت دقیق تر بیانش کنیم توضیح های احتمال رو سلام استاد خسته نباشی نباشی ببخشید سال نو تو نام مبارک استاد ببخشید یه سه تا نکته بودش میخواستم ازتون سوال بپرسم یکی اینکه از پی دی اف قبلی از صفحه 48 به اونورش موندش فکر کنم تدریس نکردین از احتمال شرطی به بعد بعد توی فرصت کنم حالا با یه ذره این جلو خیلی درسمون عقبه آها آخه توی اون پی دی اف دو تا سوال داشتم میخواستم اگه امکانش باشه بپرسم پی دی اف شو الان جلو دستم نیست میتونید بهم بگید همینجوری سوالش چیه من اگه بتونم سری جواب بدم استاد یکیش این بودش که م... توی مثال هایی از تعیین تعمی... احتمال واقع در آزمایش با نتایج هم احتمال مثال یکش خب نوشته بود که یک سکه را ده بار پرتاب کنیم احتمال اینکه حتی اکثر سه بار شیش بیاید چقدر است بعد حالا این چیزش سوالش رو فهمیدم ولی مثلا نوشته واقعی ای حتی اکثر سه بار شیش بیاید این واقعه اجتماع چهار واقعه غیر متلاقی است این این واقع چهار احتمال مت... غیر متلاقی است تو متوجه نمیشم یعنی چی چرا نوشتی میشه بدم چون به درس امروز هم رفت داره بد نیست ببینید اینجا من برای تو مینویسم ببین شما یه سکه رو پرتاب میکنید ده بار میخواید ببینید که چقدر احتمال داره که صفر بار شیر بیاد یک بار شیر بیاد دو بار شیر بیاد و سه بار شیر بیاد تو گفته حد اکثر دیگه درست میگم پس من این ستا رو باید با همدیگه احتمالاش رو جمع بکنم قبوله موافق هستی درسته این در واقع میخوام بگم که الان این که سه بار شیر, سه بار شیر بیاد این پیش آمد با این که در واقع دو بار پیش شیر بیاد اینا هیچ اشتراکی با هم دیگه نداره دو تا پیش آمده مجزاست یعنی دو تا زیر مجموعه مجزا میشه اگه دقت بکنید دو تا زیر مجموعه مجزا داریم یکی سه بار شیریه یکی دو بار شیریه کلا هم که ده بار انداختیم اگر دقت کنید فضای نمونه شما دو به توان ده دقت میکنید فضای نمونه من الان دو به توان ده تا عضو داره اگه موافق باشید تعداد اعضای فضای نموده هست دو به توان ده حالا ببین شما برای اینکه در واقع صفر بار شیر بیاد یعنی همه خط شده دیگه فقط یه حالت امکان داره که صفر بار شیر بیاد از این دو به توان ده تا که میره توی مخرج اگه دقت کنید فقط یه حالت امکان داره که همه خط بیاد یعنی صفر بار شیر پس من اینجا بنویسم در واقع اینجوری بخوام میسم بهتر پس اینو بدهش کنید اینو پاک کنم اینجوری بگم راحت تر احتمال اینکه که صفر بار شیر بیاد هست یک تقسیم بر دو به توان ده بعد ببین باید بررسی کنید که چقدر احتمال داره که یه بار شیر بیاد خب میتونه بار اول شیر بیاد بقیه بارا خط بار دوم شیر بقیه بارا خط چند تا اینجوری داری ده حالت داری اگه دقت کنید آفرین ده حالت تقسیم بر دو به توان ده این هم چیه؟ احتمال یک بار شیریه یعنی نه بار بقیه خط حالا یه ذره اینجاش مهمتره که میگم به درس امروز هم رفت داره تعداد حالت هایی که دو بار شیر بیاد قبلا براتون توضیح دادم میشه ترکیب دو از ده میدونی ترکیب دو از ده تقسیم بر دو به توان ده و آخریش هم که تقریبا واضح هست چون گفتی حد اکثر سه بار شیر بیاد دیگه ترکیب سه از ده تقسیم بر دو از دو به توانه ده حالا مخواستم دو به توانه ده مخرج در واقع مخرج مشترک بگیرم دیگه بیخیال شدم اینجوری به نظرم یه خود راحت تر میشید این احتمال اینه که حد اکثر سه بار شیر بیاد این عددی که به دست 
اوکی یا غیر زدو باز اگه سوالی هست بگید اگه پیش سریع بود ببخشید یه دونم بعدش سوال هست مسئله چیز نوشته توی مسئله سوزن نوشته اون مسئله میشه توضیح بدین یا حالا بعدا توضیح میدین سوزن بافن یه خورده میگم چیزای یه خورده چیز میخواد ریاضی لازم داره ما تو چیزای ساده ترش هم واسهش موندیم یه خورده من خاطر اون بدل شدم کلاس های دیگه میگفتم حالا برای کلاس شما نگم سوزن بافن فقط یه توضیح براتون بدم که خیلی مهمه که بفهمید احتمال چیز عجیب غریبیه خو... حل کردنش رو براتون فعلا نمیگم که چیکار حل می‌کنه فقط سوزن بافن رو براتون توضیح میدم ببینید یه سوالی به این صورت مطرح میشه این شروع احتماله احتمال براتون گفتم مثلا حدودا قرن 17 و اینا مطرح شده برعکس آمار آمار از زمان یونانی ها بوده بحث آمار ولی بحث احتمال مال قرن 16 17 یه سوالی مطرح میشه خیلی عجیب غریبه شما فرض کنید که یک کاغذ به این صورت دارید اینجوری فرض اینجوری تا بی نهایت هم مثلا رفت و بعد شما یه سوزن رو که طول سوزن شما ال هست این سوزن شما هست خوبه طول سوزن من ال باشه اینجا مثلا فرض کنید این طول از اینجا تا اینجا دی باشه این طول هم دی باشه کاغذتون هم اینجوری باشه میخوام بگم که از چپ و راست باز باشه این سوزنتون رو به صورت تصادفی پرس میکنید روی این صفحه کاغذ میدونید این سوزن رو به صورت تصادفی پرس میکنید روی صفحه کاغذ این سوزن حتما رو صفحه کاغذ میفته یعنی خارج صفحه نمیفته ممکنه اینجوری بیفته اینجوری بیفته سوزانت اینجوری بیفته بخوره به این گوشه اینجوری میبینی ممکنه تمام این حالت ها پیش بیفته سوالی که مطرح شده و خیلی عجیب غریبه به نظر من حتی واقعا هم عجیب غریبه اینه که چقدر احتمال داره که سوزن به لبه های این کاغذ برخورد کنه این لبه های بالا و پایین سوال اینه که به نام مسئله سوزان بافن معروفه این شما سوزان رو پرتاب میکنید ممکنه که عمودی بیفته افقی بیفته کج بیفته راست بیفته مایل بیفته ممکنه به این گوشه بخوره این انقدش بخوره انقدر اینجوری بخوره اما سوال اینه که چقدر احتمال داره که سوزن به این گوشه های بالا و پایین یا به عبارت دیگه به مرز بالا و پایین برخورد کنه و این سوال واقعا حل میشه از عجایب به نظر من احتماله که این سوال واقعا حل میشه حالا حلش رو نمیخوام الان توضیح بدم چون چیزایی واجب تر زیاد دارین حلش رو نمیخوام توضیح بدم و خود سوال شما دفت کردم که بدونید چی بزن میتونید یه مطالعه هم تو اینترنت راجع به این انجام بدید سوزانه بافه که به توضیح در واقع پیوسته مربوط میشه تو اینترنت اگر فرصت دارید احتمال میگم خیلی چیز عجیب غریبی همیشه براتون گفته یعنی شما دارید چیزایی که اصلا معلوم نیست چه اتفاقی میفته رو فرمول بندی میکنید فرمول بندی نادانی احتمال خود این که من بگم کلمه علم احتمال من خودم شک دارم این درست باشه چون علم راجب دانایی هاست دانسته هاست ولی احتمال راجب چیه نادانسته هاست که شما ما این فرمول بندیش کردید عجیب غریبیه من هر بار درس میدم احتمال و احساس عجیبی دارم نسبت بهش اصلا با تمام درس ها متفاوت احتمال خب من قبل از اینکه شروع کنم درس بگم استادی من میتونم بپرسم سلام علیکم سال نوتون هم مبارک بشه استاد من قبل اید اصلا مشکل سمیات داشتم مشکل به کلاس این لینک، مشکل لینک داشتم نتونستم یه کلاس هم حاضر بشم الان کلن اونور عید و غیبت هم یکی اینکه میخوام بدنم داستان غیبت هم میشه اگر محبت کنید این رو نادیده بگیرید چون واقعا مشکل لینک داشتم مشکلات خیلی زیاده مشکلات خیلی زیاده اصلا دیگه از غیبت میبت اینا گذشته راست دیگه تشتی مشکلاتی که ما داریم من الان در حال حاضر اینتر اینترن به ویدیوهای کلاس خودم دسترسی ندارم 
این مشکلات من رو فقط شما بپایید من الان لینک ویدیو های کلاس خودم رو که زبط میکنم و نمیتونم برای شما بذارم این یکی حالا مسئله دومی که خیلی بچه ها مشکل داشتن برای ورود هم کلاس شما هم کلاس قبلی شما حتما فایل های درستی رو که تو گروه گذاشتم یه مطالعه بکنید یه مقداری دیدم برای بچه ها مشکله یعنی بچه ها این درس احتمال براشون سخت بوده چون میگم که حالا از کاردانی اومدن کمتر خوندن براشون سخت من خیلی آروم آروم درس بودم اینشالله که برسم این یعنی مشکل این ویدیو حل بشه بتونم این لینک های ویدیو ها رو براتون بذارم من هنوز نتونستم حالی مسئولای دانشگاه کنم که من نمیتونم این یعنی یوزر پسوردی که به من دادن کار نمیکنه که بتونم این لینک های ویدیو ها رو بذارم که شما بتونید استفاده کنید اینشالله که بتونم این کارو کنم شما ویدیو ها رو نگاه کنید خیلی هاشو در واقع از روی جزوه هم نگفتم نوشتم یعنی دارم درس میدم نوشتم برات یه ذره ساده تر بشه الان هم امروز هم دوباره به جای اینکه از روی پاورپوینت بگم اولشو می نویسم که یه خود ساده تر بشه برات جزوه هم تو گروه هست جزوه یعنی دو تا فایل برای چهار جلسه تو گروه نگاه کنید این دو تا فایل رو فایل اول آمار دو جلسه آمار در واقع توصیفی گفتم براتون آمار توصیفی رو نگاه کنید ساده است دو جلسه اول ساده است فایل اول فایل دوم احتمال شروع احتمال یه ذره مشکل تره حالا باز اینجا کم و بیش راجبش توضیح میدم نمیشه گفت خیلی نیاز دارم به این جلسه این دو این چهار جلسه ای که گذشته مثلا در حد همین علامت ها رو بشناسید کار من رو میفته جزوه رو بخونید اینشالله که مشکل حل بشه دیگه حالا حضور قیاب من فکر نکنم که من بتونم زیاد بهش گیر بدم به حضور قیاب با این مشکلاتی که بچه ها دارد بسید بارومندی هم بگین من ممنون بشم بارومندی در واقع شما من سرفصا رو میگم چیزی که ما داریم آمار هست یه قسمت آمار توصیفی داریم ما حالا نمیتونم الان دقیق براتون بگم بعد بحث بعدی اصول احتمال و ترکیبیات که این گذشت گفتم توضیح های احتمال هست که مهمترین قسمت اون هست و امید ریاضی احتمال شرطی این قسمت هایی هست که داریم حالا میگم مهمترین قسمت درس ما توضیح های احتمال من تو دو قسمت میخوام براتون بگم مقدماتی و پیشرفت تو... یعنی بارو میتونه اون ذهنم اونجوری نیست که حالا دقیق بگم براتون کاری سرفصلا به این صورت هست تشکر استاد خانش میکنم خانش خب بذارید من یه قسمت براتون بنویسم حالا باز امیدوارم که اینجوری بهتر بشه ببینید بچه ها من یه مثال میزنم در قالب یه مثال براتون بگم شما یه سکه رو همین سوالی که الان داشتیم بحث میکردیم فرض کنید که یه سکه رو سه بار من میندازم میدونید یه سکه رو سه بار من میندازم خب وقتی که من یه سکه رو سه بار میندازم فضای نمونه ای که ایجاد میکنه هشت عضو داره دیگه هشت حالت پیش میاد یعنی بار اول پشت رو داره بار دوم پشت رو و بار سوم پشت رو یا شیر و خط هر چیزی که میگه من فضای نمونه پرتاب سه بار سکه رو اگه براتون بخوام بنویسم که فضای نمونه رو با اس یا امگا نشون میدیم یا همچین حالتی میشه مثلا ببینید اینجوری مثلا شما میگی شیر بعد بار دوم هم فرض کن شیر بیاد بار سوم هم فرض کن شیر بیاد این یه حالت بعد شیر خط 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 شیر شیر همه حالت ها رو اگر شما کنار هم بذارید فکر کنم سخت نیست دیدنش که هشت حالت در واقع داره دیگه آخریش هم مثلا چی هست خط 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 یعنی دو زب داره دو زب داره دو این احتمالی که اینجا دارید میبینید فضای نمونه ای که دارید میبینید ما بهش میگفتیم در واقع احتمال همه همشانسه یعنی شما اتفاق هر کدوم از اینا یک هشتمه براتون واضحه دیگه اینکه سه بار شیر بیاد یک هشتمه اینکه دو بار اول شیر باشه بار سوم خط باشه بازم یک هشتم خب این زیاد جالب نیست من یه نکته براتون بگم ما یه چیزی داریم به نام متغیر تصادفی که من با x نشونش میدم متغیر تصادفی یه تابعی هست از فضای نمونه به مجموعه اعداد حقیقی 
یه فرد تابعی هست از S به چی آر اعداد حقیقی دقیقا این چه کار میکنه این میاد یه خورده این بحثی که الان خیلی ساده گفتم و یه خورده قشنگترش میکنه مثلا ببین میاد چه کار میکنه به جای اینکه این احتمال های همشان تا اینجوری نگاه کنی میاد میگه که من یه دونه براتون تعریف کنم ایکس رو بگیرم تعداد شیرهای آمده شما میدونه دیگه تعداد شیرهای آمده یا میدونه صفر تا باشه یا میدونه یک تا باشه یا دو تا باشه یا سه تا باشه میدونی پس در واقع من به این صورت نشون میدم ایکس میتونه این مقادی رو بگیره ایکس میتونه صفر بگیره میتونه یک بگیره دو بگیره و سه بگیره میدونی ایکس میتونه سه م... چار مقدار بگیره میدونی پس دیگه من از این که به صورت یه ستایی نشون بدم خودم رو خلاص کردم اینجوری نشون دادن زیاد جالب نیست درسته که اطلاعات بیشتری داره ولی با این در واقع ترفند یه خورده سادگی کار رو من بیشتر میکنم دقت رو میارم پایین تر میدونی؟ من میخوام ببینم که چقدر احتمال داره که توی ستا پرتاب هیچ شیری نیاد میدونی؟ چقدر احتمال داره که توی ستا پرتاب هیچ شیری نیاد خب تقریبا برای شما واضحه یعنی هر سه بار خط بیاد چقدر احتمال داره بچه ها هر سه بار خط بیاد یک هشتم دقیقه آفرین یک هشتم اما واضح دیگه هر سه بار خط بیاد حالا چقدر احتمال داره که بچه ها یک بار شیر بیاد یعنی میتونه بار اول باشه بار دوم باشه یا بار سوم باشه یه ذره دقت کنید یک بار شیر بیاد من گفتم کدوم دفعه یه ذره دقت کنید یک بار شیر چقدر احتمال داره یه بار شیر بار اول دوباره دوم سوم خط آها ببینید در دستتون احتمال اینکه یه دونه شیر بیاد در واقع هست سه هشتون براتون واضحه دیگه میبینید این هست سه هشتون احتمال اینکه دو بار شیر بیاد مثلا بار اول و دوم اول و سوم دوم و سوم باز هم اگر دقت کنید احتمال اینم هست هشت ببینید احتمال اینکه سه بار شیر بیاد دوباره هست یک هشت ببینید احتمال اینکه سه بار هم شیر بیاد باز میشه یک هشت این چیزی که اینجا دارید میبینید ببینید اینی که اینجا دارید میبینید خیلی اهمیت داره من بهش میگم متغیر تصادفی یعنی متغیر تصادفی یعنی چی؟ متغیر تصادفی مقادیر داره هر مقداری هم یه احتمال بهش نظیره و دقت کنید تو این درس هیچ قطعیتی وجود نداره تو این درس هیچ قطعیتی وجود نداره پس شما الان یه متغیر تصادفی گسسته دارید چه مقادیری میگیره صف یک دو سه به چه احتمالایی به احتمال یک هشتم سه هشتم سه هشتم یک هشتم مرسومه که من اینجوری نشون میدم میگم چی؟ میگم پیه ایکس مساویه با مثلا یک این مساویه است با چقدر؟ یک هشتم خوبه پس به این متغیر تصادفی تو دل خودش فقط دقت بکن یه تابه نیست بیشتر از یه تابه هست یعنی شما هر مقداری هم که راجع بهش صحبت میکنی باید بلا فاصله بگی به چه احتمالی یا ببخشید سه هشتون ببخشید مذارت کنیم حالا این جدولی که اینجا میبینید به این صورت وقتی که من بخوام کلی صحبت کنم ما بهش میگیم توضیح های احتمال وقتی کلی بخوایم صحبت کنم توی مثال ساده گفته کلی بخوام راجبش صحبت کنم بهش میگم توضیح های احتمال 
یعنی همین ایده‌ای که تو ذهن شما تو پرتاب سکه و تاس و اینا هست وقتی که هی بخوایم قوی ترش کنیم قوی ترش کنیم میشه متغیر تصادفی باز بخواد یه مرحله بره بالاتر میشه توضیح های احتمال حالا نگاه کن من قبل من براتون گفتم لزومی نداره حتما متغیر تصادفی من گسسته باشه میتونه متغیر تصادفی پیوسته هم باشه وقتی که پیوسته بود دیگه این تاب احتمالی که داره تاب احتمال یه تاب پیوسته است دیگه شما نمیتونی مثلا بیای بگی x مساوی فلان به چه احتمالی اتفاق میفته شما اینجا باید توی بازه صحبت کنی میدونی مثلا توی این بازه ای که اینجا هست مثلا باید بگی که چقدر احتمال داره بین مثلا دو تا سه اتفاق بیفت این احتماله میشه مساحت زیر این منحن این تابعه که من اینجا کشیدم این تابعه در واقع همین پی است این تابعه همین پی است ولی چون همیشه ما گسسته نداریم این اتفاق افتاده این پی رو اگه میخواستی اینجا بکشی اینجوری بعد مینوشتی اینجا مینوشتی صفر مثلا اینجا از یک اینجوری اینجا هست یک هشتم سه هشتم سه هشتم و یک در واقع اون پیه وقتی که پیوسته میشه به این شکل در واقع در حالا با این تفسیرات و این توضیح ها من میخوام وارد بشم خوشبختانه سوالی هم که اول کلاس پرسنن راجع به همین موضوع هست وارد یکی از توضیح های احتمال خیلی خیلی مهم بشم به نام توضیح احتمال دو جمله ای توضیح احتمال دو جمله ای از کجا میاد؟ از آزمایش برنولی میاد آزمایش برنولی یعنی چی؟ آزمایش برنولی آزمایشی که دو حالتیه یعنی موفقیت شکست شیر خط پشت رو میدونیم آزمایش های دو حالتی و ما بهش میگیم آزمایش برنولی اما لزومی نداره مثل مثالایی که ما حل کردیم احتمال موفقیت و شکست بچه ها مساوی باشه میدونی. ما الان سوالایی که حل کردیم همیشه احتمال موفقیت مثلا شیر یک دوم بود احتمال شکست هم اونم یک دوم بود خط هم یک دوم بود ما میخوایم چیکار کنیم در حالت کلی اینو بررسی کنیم من اینجا میام چیکار میکنم مینویسم در واقع پی کی مثلا موفقیت این هم شکست خب سکه ای که داری یه سکه خراب احتمال شیر آمدن دو سوم احتمال خط آمدن هم در واقع یک سوم یه همچین چیز من حالات کلیش رو میخوام بررسی کنم حالا ببینید من یه سوال میخوام ازتون بپرسم بیدم میتونی در حالات کلی بگیر من یه سکه رو این, این بار بگم پرتاب کرد یه سکه رو این بار پرتاب کرد احتمال شیر آمدن پی احتمال خط آمدن هم کیو هست درسته چقدر احتمال داره بچه ها که کابار از این انبار در واقع موفق بشم یا شیر بیاد میتونید بگید جوابشو احتمالشو میتونید بگید با توجه به بحثی که اول کلاس کردیم آفرین آقای کریمی نجات خیلی عالی ببین همین بحثی بود که اول کلاس کردیم ببین شما برای اینکه معلوم نیست کدوم یکی از این کابارها در واقع سک کشیرم اول و دوم و سوم اول و دوم و پنجم اول و دوم و دهم ده مثلا به خاطر همین نوشته چی ترکیب کا از ان میدونید ترکیب کا از ان خب شما از این کا ان بار کا بارش چی بوده شیر بوده یعنی در واقع احتمال هر کدوم هم پی هست پس میشه پی به توان کا حالا نگا نگا ان من های کا بارش هم خط اومده 
پس میشه Q به توان N من های ببینیم بنویسم این هست P X مساوی K این توضیح مهم رو که میبینید ما بهش میگیم توضیح دو جمله تقریبا میشه گفت یکی از سه تا توضیح مهم آمار و احتمال این توضیح البته همینجوری هم شما باش خیلی کار کردیم و همینجوری تو ذهن شما هست این کلا فرمول بندیش هم براتون نوشتم که اینجا دارید میبینید همون جایی که شما تو پرتاب سکه سه بار میگفتید اگه یادتون باشه داشتید اینو میگفتید و براتون بنویسم میگفتی ترکیب یک از سه میگفتید که مثلا یه بار شیر بیاد دیگه شو ترکیب یک از سه خب اینا هر کدوم پی و کیو اونجا مساوی بود یک دوم به توان یک زب داره چی؟ زب داره یک دوم به توان در واقع دو اینو داشت حساب میکرده دیگه این بود پی ایکس مساوی است با یک گفتی سه بار سکه رو پرتاب میکنیم الان بحث میکردم خواست هم ببینم که چقدر احتمال داره که در واقع یک بار شیر بیاد که شما گفتی جوابش میشه سه هشت دو حالا شما نگاه کنید ترکیب یک از سه میشه سه یک دوم در یک دوم به توان دو هم که میشه یک هشتم جوابش میشه در واقع یک هشتم یک بار دیگه هم براتون توضیح بدم این همین مثالی که با هم دیگه نگاه کردیم و ببینید اول مثال رو بگم بعد فرمول رو بگم این یه سکه رو سه بار پرتاب کرد گفتیم چقدر احتمال داره که یه بار شیر بیاد ببین بعد بگی چی تو این سه تا پرتاب یه انتخاب میخوای بکنی دیگه میشه ترکیب یک از سه خب اگه قرار شیر بیاد احتمالش یک دومه یک دوم به توان اون یه باره بعد احتمال خط هم دوباره یک دومه یک دوم دوباره دو باره دیگه یک دوم به توان دو اینو که حساب کردم شد همون سه هشتمی که شما ذهنی هم گفتی حالا همین حرفو که اینجا دارید خیلی ساده میبینید همین حرفو بیارم تو فرمول بندی یه آزمایش برنولی رو من صد بار انجام دادم ان بار انجام دادم میخوام ببینم که چقدر احتمال داره که کا بار دقیقا موفق بشم دقیقا کا بار اینجا دیگه احتمال موفقیت و شکست مساوی نیست مثل مثال سکه احتمال موفقیت پیه احتمال شکست کیوه خب باید بنویسم ترکیب کا از ان انتخاب کا از ان تعداد حالت هایی که در واقع کاتایی هست من بر میدارم خب تو این کاتا احتمال موفقیت هر کدوم پیه میشه پی به توان کا شکست هم کیوه کیو به توان ان منهای کا برای بقیهش ببینید همین فرمول اومده حالت کلیش نگاه میشه اوکی هستی بچه ها واضح هست یک دوم از کجا یک دوم به خاطر اینکه توی سه پرتاب سکی احتمال مساوی داره دیگه آقای فروردی این تو پرتاب سکه پی و کیو مساوی احتمال شیر و خط مگه مساوی نیست قبول داری حالت ساده شو شما بلدید دیگه ببین حالت ساده شو الان خود داشتیم بحث میکردیم بی خودتون گفتی حالا میخوام چه حالتی رو بررسی کنم که این انه بزرگ شد مثلا یه سوال دیگه براتون بگم یه سوال دیگه براتون بگم ببین یه دارو رو میخوایم رو صد نفر آزمایش کنیم یه دارو من میدونم احتمال اثر بخشی دارو احتمال اثر بخشی دارو پی هست یک سوم یعنی روی یک سوم افراد یک سوم افراد مریض اثر بخش احتمال اثر نبخشی یعنی شکست دو سوم خوبه احتمال اینکه از هر نبخش دو سر اینتون هم هست سند اینتون هم هست سند 
پس این یه آزمایش برنولیه ها میبینی یعنی هر فردی دو حالت داره یا اثر بخش یا اثر بخش نیست حالا شما میخوای اینو بررسی کنی که چقدر احتمال داره که روی سی نفر این دارو اثر بخش باشه دیگه نه نه نوشتم دیگه چون فارسی نوشتم دیگه سخت میشه اگه میخوای اینو بررسی کنی باید تمام انتخابای سی از صد رو بگی میشه ترکیب سی از صد ببینیم تمام حالت ها میشه سی است خب احتمال موفقیت یک سوم یک سوم چند تا موفقیت میخوای سی تا موفقیت میخوای یک سوم به توانست ثبت داره احتمال شکست چقدر تو اون هفتاد نفر باقی مانده دو سوم هر کدوم هم دو سوم احتمال دارن دو سوم بله به توان هفت حالا اینو تو کلاس قبلی حساب کردم با ماشین حساب یه خود سخته دیگه اعداد بزرگ میشه بعد 67 هزارم آفرین آقای کریمی نشاد مکنه ساعت قبلی بودی دایی کریمی نشاد خیلی سریع حساب کنید تو سال امتحان تمام این مشکلات تمام این مشخ... آره دیگه دیگه به این چیزی نمیگم به این سراحت پی و کیو رو مشخص نمی کنم به این سراحت دیگه مشخص نمی. حساب کردنش هم نمیخواد این ماشین حساب هم لازم نده فقط اینجا حساب کردم که ببینید چیز عجیب غریبی نیست تو ماشین حساب میشه حساب کرد این سال امتحان ما محاسباتی نیست اونجوری که عدد بزنیم بیشتر مفهوم لازم داریم یه بار دیگه ببین یه دارو رو شما میخواید روی 100 نفر تست کنید میگه 100 تا مریض میگه که اثر بخشی دارو احتمالش یک سوم اثر نبخشی دارو هم احتمالش دو سوم سوال اینه که چقدر احتمال داره که دقیقا روی سی نفر اثر بخش باشه شما باید بیا چیکار کنی یا از فرمول بری فرمول متوجه شده باشی یا تحلیل منو گوش کنی تحلیل من اینو میگه که شما از این صد نفری که داری باید تمام سی, سی نفرهایی که میتونی برداری رو نگاه کنی به چند حالت میتونی سی نفر برداری خب من به انتخاب سی از صد تا میتونم بردارم ترکیب سی از صد خب این که یکی از این انتخاب ها در واقع این اتفاق براش بیفته باید در واقع سی نفر اثر بخش باشه بینشون دیگه این در واقع چی؟ اون سی نفری که برداشتم هر کدوم یک سومه یک سوم به توانست اون هفتاد نفر باقی موندن باید اثر نبخش باشه دیگه پس میشه دو سوم به توان هفت به اینجوری دارید تو ماشین حساب بزنید بهتون جواب همچین عددی در واقع باشه یک سوم تو دو به توان ماشین حساب نمیخواید استفاده کنید مکنه خودتون میخواید حساب کنید اصر جدید دیگه شما بشته کامپیوتر امکانات زمان ما امکانات نبود زمان شما که امکانات زیاده که نرم افزار اوکی ماشین حسابمون ده رقم بیشتر میشد کار نمی کرد یعنی یک سوم به توان سی رو نمی تونست حساب کن دوران شما که خیلی خوبه صفاس یادش می این دوران می بوده اصلا این بچه ها بعضی وقتا من فکر که میکنم راحل چی رو بگم آقای فروردین این از کجا این فرمول درست شده منظورتون اینه منظورتون این از کجا اومده چجوری با ماشین حساب حساب بشه متوجه نمیشه
بکنم ذهنی حساب ذهنی حساب نکردیم ماشین حساب سی به توان سه به توان سیه ها سی به توان سه نیست بزنیم بزنیم یک سه تقسیم کنید دیگه کاری نداره که چه سوال هایی میپرسیم تقسیم کنید تقسیم بر سه به توان سی کنید این مسئله دیگه مسئله بهتون میده دیگه دقیقا خودش گفته دیگه از هر بخش ممکنه فقط پی رو بده کیو رو خودتون میتونید تشخیص بدید دیگه مثلا میگه یک سوم از هر بخش اون دو سوم رو دیگه خودت میفهمی دیگه چه یک منها یک سوم خب بذارید حالا جزا رو نگاه کنیم حالا گفتم که سریع رو جزوه نرم که بتونید در واقع یه همین حرفایی که الان گفتم احساس کردم که صحبت میکنم شاید بهتر متوجه میشه این مینویسم اینجا براتون در واقع برای دو مثلا پنج حالتی رو مثال زدم که دارید میبینید پنج بار سکه رو انداختید مثلا احتمال شیر آمدن پی باشه احتمال خط آمدن کیو باشه فضای نمونش دو به توان پنج که اینجا دارید میبینید اینجا براتون گفتم پی لزوما یک دوم میتونه نباشه دیگه تا الان همه رو متصابیل احتمال یا همشانس گفتم حالا در واقع چیزی که میخواییم بررسی کنیم این باشه میدونیم ببین این بی رو ببین میخوام بار اول شیر بیاد سه بار خط بیاد سه بار بعدی خب اگه قرار بار اول شیر بیاد میشه پی زب در پی این هم کیو زب داره کیو زب داره کیو میشه پی به توان دو کیو به توان سه ببینید سوال من این نبود یعنی سوال من این نبود که اون دوباره اول شیر بیاد من گفتم کلا چقدر احتمال داره که دوبار شیر بیاد دقیقا حالا به جای اینکه دوباره اول باشه به جای اول و دوم میتونه اول و سوم هم باشه اول و چهارم اول و پنجم دوم و سوم دوم و چهارم دوم و پنجم سوم و چهارم سوم و پنجم و چهارم و پنجم میشه ترکیب دو از پنج سوال من در واقع این بود یکی از ببین یکی از احتمالاش میشه پی به توان دو کیو به توان سه اما ده تا از اینا وجود داره توی پنج بار سه پرتاب بخوای دو بار شیر بیاد که اینجا دارید میبینید اینجا هم دیگه همون احتمال درختیشو براتون کشیدم که چیز ساده ای هست متوجه میشید اینجا اون جوابی میشه که من الان مد نظرم هست ببین ترکیب دو از پنج پی به توان دو کیو به توان این ده حالت دو بار شیری دارم توی اونا اگر پی رو شما یک دوم بگیرید مثل جلسه پیش همون حرفای جلسه قبل میشه جلسه قبل دقیقا اینو داشتیم تا اونجا که یادم قبل اید جلسه قبل داشتیم حالا ببین هر کدوم از این آزمایش های دو حالتی اسمش آزمایش برنولیه که براتون گفتم و این رو میذارم خودتون مطالعه کنید دیگه همه چیز شوار کرد این هم یه دو توضیح بیشتر برای اینجا هست اینجا دارید میده و این هم چیزیه که برای من خیلی اهمیت داره ترکیب K از N P به توان K Q به توان N منهای K ببینید این بهش میگن توضیح احتمال دو جمله ای یعنی متغیر تصادفی شما یه متغیر تصادفی دو جمله ای بود این هم توضیح احتمالش این تمام این حرفایی که این همه جلسات زدیم و کلی تا این حالت بخوایم بیان کنیم این میشه معمولا با نماد پی اندیس ان نشون میدن یا این هم نشون میدن رو براتون بنویسم اینجوری هم نشون میدن مثلا اینجوری هم میگه مساوی است با پی ایکس مساوی کا یعنی من میخوام کا بار توی این این بار موفق بشه آزمایش هم درست در پی پی ایکس مساوی کا یا پی اندیس این کا خب واضحه دیگه باید جمع تمام اینا بشه یک یه اتحاد بهتون داره میده دیگه اتحادش هم در واقع این هست ترکیب صفر از این پی به توان صفر کیو به توان این به علاوه ترکیب یک از این پی به توان یک کیو به توان این منهای یک تا آخر اگر این سیگمار بزنید 
همش میشه یک به این سیگما رو روش استفاده کنید جمعش مساوی میشه با یک اوکی هستید بچه ها واضح هست از جمع احتمالا باید یک باشه که اصلا یه اتحاد بهتون میده دیگه خوبیش این هست که در واقع یه اتحاد بهتون خب حالا نگاه کن توضیح دو جمله ای یه توضیح بود که دو حالتی بود یعنی آزمایش برنولی و اگه بخوام بگم یه آزمایشی بود که دو حالتی بود موفقیت و شکست حالا به این لزومن اینجوری نیست دیگه یعنی ممکنه ما دو حالتی نباشیم مثلا ممکنه چهار حالتی باشیم موفقیت شکست مثلا نسبتا موفق نسبتا مثلا ناموفق چهار حالت ممکنه باشه این شما آزمایشتون رو اینجوری هم میتونید بررسی کنید چهار حالتی هم میتونید بررسی کنید یا مثلا شما آر حالتی هم یا کا حالتی هم میتونید بررسی کنید اگر تعداد حالت ها تعداد در واقع حالت های یه آزمایش دو حالتی نباشه بیشتر از دو باشه من بهش میگم در واقع توضیح چند جمله ای یه آزمایش برنولی تعمیمی یافته میدونید شما دیگه به جای اینکه در واقع دو حالت داشته باشید شما آر حالت دارید اینجا دو حالت ندارید آر حالت دارید و چی رو میخواید بررسی کنید میخواید این رو بررسی کنید که چقدر احتمال داره کا یک بار حالت اول اتفاق بیفته کا دو بار حالت دوم تا کا آر بارم حالت در واقع آروم اتفاق بیفته یعنی آزمایش شما این بار انجام دادید آزمایشتون رو تو این این بار میخواید ببینید که چقدر احتمال داره که کا یک بار از اولی خب اگه یک شو فقط بخواید بررسی کنید مثلا یکی از اینا اینجوری میشه دیگه ببینید میشه پی یک به توان کا یک کا یک بار فقط در واقع چی شده حالت اول حالت اول هم که پی یک بود احتمالش دیگه پی دو به توان کا دو تا پی آر به توان کا آر حالا باید ببینیم که تعدادی که میشماریم چقدر هست ببین شما تو این ان باری که انجام میدی نیاز داری که ببینی که کا یک از ان چقدر میشه کا یک ترکیب کا یک انتخاب کا یک از ان کا یک از ان تا رو میخوای بردار بعد چقدر برات میمونه الان ان من های کا یک تا میمونه ان من های کا یک تا اینجا برات باقی میمونه خای از این ان من های کا یک تا بیای کا دو تا بردار برای دوم بعد دوباره از بعدی n منهای k1 منهای k2 تا مونده بخوای تو حالت بعدی چند تا برداری k3 تا برداری اگه همینجوری تو آخر اینا رو در هم ضرب کنی این عدده به دست میاد اگه دقت کنید که بهش میگیم تع... ترکیب تعمیم یافته این فاکتور خیلی شبیه خود ترکیب خودمونه ها این فاکتور رو کا یک فاکتور رو کا دو فاکتور تا کا آر فاکتور این هم اون احتمال اون تک تکی هست این توضیحی که اینجا به دست میاد بهش میگم توضیح چند جمله ای میبینید توضیحی که اینجا به دست میاد ما بهش میگیم توضیح چند جمله ای جا افتاده براتون واضح هست یه مثال هم میخوایید بزنم براتون از استراحت کنید یه مثال دشمن ببین ببین یه آزمایش من میخوام انجام بدم سه حالتیه یه آزمایش سه حالتی حالتاش چی هست؟ حالتاش مثلا چی بذاریم؟ مثلا خوب بعد شکست خوبه آزمایشم سه حالتی ما در واقع به احتمال یک هشتم این اتفاق بیفته احتمال سه هشتم هم این اتفاق بیفته 
احتمال یک دوم هم این اتفاق بیفته باز آزمایش من سه حالتی من میخوام این آزمایش رو صد بار انجام بدم این آزمایش سه حالتی رو صد بار انجام بدم میخوام ببینم که چقدر احتمال داره که مثلا 20 بار اولی اتفاق بیفته بعد سی بار دومی اتفاق بیفته پنجاه بار سومی اتفاق بیفته پنجاه بار سومی اتفاق چجوری باید حساب کنم جوابش رو؟ میشه صد فاکتوریل n فاکتوریل تقسیم برای k یک فاکتوریل 20 فاکتوریل زب در c فاکتوریل زب در 50 فاکتوریل در اینجا یک هشتم چند بار میخواستی اتفاق بیفته 20 و بعدی سه هشتم چند بار میخواستی اتفاق بیفته سی بار بعد یک دوم چند بار میخواستی پنج این چیز همون قبلی هست دا یعنی اونجا هم نوشتی صد فاکتوریل سی فاکتوریل در هفتاد فاکتور مخرجش یه ذره تغییر کرده ولی بری تو بهرش همونه یعنی اونجا بود کا و انمن های کا اینجا هست کا یک کا دو کا سه تا کا آر فرمول کدوم فرمول اونجاست دیگه این همش ببینید تحلیلش هم سخت نیست دا. یعنی نیاز به حفظ کردن هم حتی نداره بله آقای کریمی نجا دستتون در من خیلی عدد کوچیکی هم شد دیگه برای توضیح چند جمعی تا به احتمال توضیح چند جمعی بذاره میگم تو بحرش برید همون دو جمعه ای هست همونه یه کوچولو تغییر کرده خب بچه میخواد یه پنگ دقیقه استراحت کنید یازده و سی و پنگ دوباره شروع کنید خب ببین بچه من میخوام یه توضیح دیگر رو براتون بگم به نام توضیح فوق هندسی و میخوام مقایسه هم بکنم با خود این توضیح دو جمله ای که ببینید چه اتفاق میفته در قالب یه سوال براتون بگم که این دستتون بیاد خیلی جالبه ببینید این مثال رو ببینید جعبه شامل N بزرگ تا ترانزیستور من دارم N بزرگ تا ترانزیستور تو این ان تا ام تاش خرابه تو این ان بزرگ تا ام تاش خرابه من میام هر بار یه ترانزیستور از توی جعبه بر میدارم تست میکنم راجع به خرابی و درستیش و بعد دوباره بر میگردونم داخل جعبه به این برگردوندن داخل جعبه میگم با جایگذاری یا جایگزینی مثلا پس اون ترانزیستور رو کنار خودم نگه نمیدارم اگه دقت کنیم دوباره بر میگردم داخل جعبه حالا سوالی که میخوام بپرسم اینه که احتمال این که کاتا از این انتا چون این آزمایش رو این کوچیک تا انجام میدم این آزمایش رو این کوچیک بار انجام میدم چقدر احتمال داره که کاتا از این انتا در واقع خراب باشه کا بار آزمایش موفقیت منظورم اینجا خراب بودن ترانزیستوره شما یه نگاهی بکنید احتمال اینکه خراب باشه 
m تقسیم بر n میشه چون n تا هست کلا m تا شم خرابه پس میشه m m بزرگ تقسیم بر n بزرگ احتمال خراب بودن موفقیت اینجا یعنی خراب بودن خب ببین شما دیگه ترانزیستور رو کنار دست خودت نذاشتی اگه دقت کنی دوباره برگردی داخل جعبه و هم میزنی دیگه یعنی هر بار با همون احتمال شما خراب بودن و در واقع دارید نگاه میکنی حالا اگه میخوای ببینی که چقدر احتمال داره که کاتا خراب باشه همون توضیح دو جمله خودمون میشه ترکیب ک از n m n به توان ک در یک من های امکان تکرار هم هست آره تکرار هم هست تکرار این به چه معنی یعنی همونی که این ترانزیستورها همه شبیه همه ها یعنی خرابا شبیه هم سالم هم شبیه هم یعنی m تا خراب شبیه هم m من های n من های m تا هم سالم شبیه هم اوکی حالا این سوالو که میای حل کنی این سوالو که حل میکنیم چه اتفاقی میفته دقیقا جوابش میشه توضیح دو جمله خودم این سوال ما حل کنم جواب میشه توضیح دو جمله اوکی هستید بچه ها واضح هم سوالتون یه نگاهی بندس میشه همین مثال با عدد ها ببین خیلی ساده است ببینید با عدد ببین شما می نویسم شما راحت ترید من می دونم شما صد تا ترانزیستور دارید شما صد تا ترانزیستور دارید از این صد تا ترانزیستور فرض کنید 20 تاش خراب خوبه از این صد تا 20 تاش خراب شما میخواید چه کار کنید بیاید چهل بار دست کنید توی جعبه ترانزیستور بردارید و چک کنید سالم و خراب بودنش بعد دوباره برگردید توی جعبه شما میخواید ببینید توی این چهل بار چقدر احتمال داره ده بار ترانزیستور خراب باشه سوالش چهل بار میخواید تست کنید میخواید ببینید که تو این چهل بار چقدر احتمال داره که ده بار ترانزیستور خراب باشه خب ببین الان احتمال خرابی پی همیشه یک پنجم میمونه ببین ترانزیستور رو بر میداری تست میکنی یک پنجم خرابه دیگه کنار دست خودت نمیذاری یعنی ترانزیستور رو کم نمیشه اوکی یه رزالو همیشه پی یک پنجمه چون بر میگنی داخل جمع حالا اگه بخوای ببینی که چقدر احتمال داره که ده بار خراب باشه یعنی شما ده تا از چل تا رو داری نگاه میکنی دیگه ده تا از چل تا خب احتمال موفقیت یا خراب بودن یک پنجمه پس میشه یک پنجم توی ده بار دیگه به توان ده در چهار پنجم به توان چند سی اوکی هستید واضح هست خب حالا ببین این سوال سوال آسون بود که توضیح دو جمله خودمون شد این هیچ خوبه حالا شما اینو فرض کن که تو وقتی که ترانزیستور ها رو چک میکنی داخل جعبه نذاری کنار دست خودت بزن دقت میکنی داخل جعبه دیگه نمیخوام بذارم بهش میگن بدون جایگذاری اصطلاحا به این کار دیگه آزمایش در واقع برنولی نیست چرا آزمایش برنولی نیست چون پی دیگه عوض میشه تو آزمایش برنولی شما هر بار که آزمایش انجام میدی پیت ثابت میمونه 
احتمال موفقیت شکست ثابت ولی اینجا دیگه پی ثابت نمیمونه چون تو یکی کنار خود دست خودت گذاشتی حالا اون یکی اگه سالم باشه احتمال اینکه دوباره تو سالم برداری کم میشه اگر ناسالم باشه احتمال اینکه سالم برداری زیاد میشه میدونی یکی برداشتی کنار دستت گذاشتی دیگه حالا من دوباره همین سوال رو یعنی پی ایکس مساوی کار رو میخوام با جایگذاری حل کنم پی ایکس مساوی کار با این شرط که من در واقع این بار آزمایش انجام دادم ولی دیگه داخل جعبه نمیزم خب ببین شما اگر میخوای در واقع کاتا خراب برداری باید کاتا از چیتا برداری کاتا از این امتا برداری اگه دقت کنید کاتا از این امتا باید برداری خب آزمایش و انمن های این بار انجام دادی پس این من های کات های دیگه هم اینجا میمونه اگه دقت کنید میدونی این من های کات های دیگه هم اینجا هست خب این من های کات ها از چند تا کلا این بزرگ بود از این من های امتا میبینی پس شما کات ها خراب از امتا خراب بر میداری این من های کات ها سالم از انمن های امتا بر میداری تدار حالت های دارم زرد میکنم تقسیم برای چی؟ تقسیم برای انتا از انتا بر میداری ببینی؟ تقسیم برای ان از ان حالت کلیشی میشه دیگه هیچ شرطی نباشه ان کوچیک تا از ان بزرگ تا. این توضیحی که میبینید حالا اهمیتش دیگه به اندازه اهمیت چیز نیست دو جمله ای نیست بهش میگن توضیح فوق هندسی این تابع توضیح احتمالش فوق هندسی ما توضیح هندسی هم داریم حالا جلسه بعد ان شاء الله براتون میگم فوق هندسی به این براتون جا میفته بچه ها مثلا ببخشید مشکلی واسه هم پیش اومده اوکی بفهم جا افتاد بچه ها توضیح فوق هندسی براتون جا افتاده جانا یفته بچه ها کاری که کردن خب یه بار دیگه براتون بگم یه بار با مثال براتون بگم بذار یه بار مثال براتون بگم تو همین سوال بالاییه که حل کرده همین سوال بالاییه رو نگاه کنی همین سوال بالاییه با این اطلاعاتی که اینجا داره همین رو میخوام با در واقع بدون جای گذاری حل کنم ببین؟ شما میخوای ده تا خراب برداری خب این ده تا خراب که از سالما نمیتونی برداری که کنار دست خودت هم میذاری پس شما در واقع چی برمیداری؟ ده تا از بیستا برمیداری ده تا از بیستا خراب از خراب باید برداری خراب که از سالم نمیشه برداری بعد دوباره سی تا هم دیگه باید سالم برداری دیگه از این صد تا هشتاد تاش سالمه پس در واقع سی تا از چی برمیداری؟ از در واقع این هشتاد تا اینجا سی تا از هشتاد تا کلن باید تقسیم بشه از چی؟ 
کلا چند تا داری برمیداری کلا چهل تا داری برمیداری دیگه این باید چهل تا برداری که دیگه مهم نیست که چه حالتی باشه کل فضای نمونه رو دارم میگم چهل تا از ست تا چهل تا از ست این میشه جواب به همین سوال بدون جایگذاری که بهش داره توضیح فوق هندسی رو میده یعنی متوجه شدید جا افتاد براتون امیدوارم که خسته نشده باشه یا آخرش فقط یه توضیحی بدم و تموم کنم ببین پس همین حرف رو من اینجا براتون نشون بدم براتون نوشتم اگر شما بیای پی رو بگیری ام انو که صفحه قبلی داشتیم همین حرفی که من زدم و اینجوری میتونی بنویسی ترکیب کا از ام نوشتم ترکیب کا از پی این طرف این وسط این کردم اینجا این من های کا از این من های ام که داشتم براتون میگفتم تقسیم بر این کوچیک از این بزرگ این بهش میگم در واقع چی؟ توضیح فوق هندسی که تو این مثال به وضوح مشخص این پی یک در واقع توضیح دو جنبه خودمون هست حالا چی میخوام نشون بدم به اون آخرین مطلب براتون که خیلی به نظر من جالب هست من اینجا اومدم توی این نمودار سمت راست اگر نگاه کنید این دوتا سوال رو با همدیگه مقایسه کردم فرض کنید که 100 تا ترانزیستور داری 20 داش خرابه و آزمایش رو 10 بار انجام بدی میدونی؟ اگه آزمایش رو 10 بار انجام بدی اون آبیا دو جمله ایه آبیا دو جمله ای قرمزا توضیح فوق هندسیه یعنی آبیا با جایگذاری قرمزا بدون جایگذاری اگه نگاه کنید اگر N مثلا کوچیک باشه این دوتا تقریبا به همدیگه نزدیکن میبینید رو همدیگه تقریبا افتاده مثلا احتمال این که دو بار توی این ده بار شما خراب برداری تقریبا سه دهمه ده میبینید توی ده بار دو بار تقریبا واضحه دیگه ببین چون یک پنجمش خرابه احتمال اینکه توی این ده تا دو تا خراب برداره از همه باید بیشتر باشه دیگه یک پنجم بشه دیگه تقریبا خود ذهنی هم نگاه کنیم درسته پس تو زمانی که n کوچیکه n کوچیک کوچیکه به عبارت دیگه نوشتم n کوچیک تر از خیلی کوچیک تر از n این دو تا با هم دیگه تقریبا مساوی میشن این رو هم دیگه میافتن واضح هم هست دیگه وقتی شما آزمایش رو تو چیز انجام میدید توی اسکیل کوچیک انجام میدید کم انجام میدید اون تعداد مشخص نمیکنه گم میشه ولی اگر به جای اینکه ده بار آزمایش انجام بدی پنجاه بار آزمایش انجام بدی این دوتا تا چیزا احتمالا از هم فاصله میگیرن چون تعداد هی داره کم میشه دیگه خیلی هم کم میشه کلا شما 100 تا داشتی 50 تاشو کنار دست خودت گذاشتی ببینید این قرمزه الان توضیح فوق هندسی آبیه توضیح در واقع دو جمله ایه ببینید مثلا شما احتمال اینکه که ده تا خراب برداری توی توضیح دو جمله ای چارده صدومه تو توضیح فوق هندسی دو ده همه ببینید اوجش هم اینجا هست ببینید چون پنجاه تا انجام دادی اون میانش میشه ده دیگه احتمال موفقیت یک پنجم بود دیگه توی پنجاه تا ده تا از همه احتمالش باید بیشتر باشه دیگه هولوهوش ده تا اگه نگاه کنید توی این ده هم به قله رسیده تقریبا تو هر دو تا حتی
این نمودار هم خیلی توش حرفه حتی این نمودار رو به هم چسبوندیم ولی در واقعیت نباید به هم بچسبه چون گسسته هستا این نقطه هایی که میبینید باید مثلا گسسته باشه مالا برای قشنگی به هم دیگه چسبوندیم که اینجوری بشه ببینید به فرق توضیح هندسی میگم توضیح فوق هندسی و توضیح دو جمعه ای اینجا واضح تر معلوم بشه خیلی اینجا ها بحث زیاده خب سوالی هست بچه ها اوکی تا همینجا کافیه حالا برای امروز ادامه شو اشاره میذاریم برای هفته بعد خسته نباشید